Dear students, welcome to CSSC. SSC GD notification, staff selection commission, general duty constable notification, official notification, Manaku 24th November Raoul and Rigindi, so Nenna Rose and Raoul and Rigindi, our notification summons at 20, Purti Vivaralu, E. Vidalamic explain Shabotano, E. Vidioni, end over Guchurandi. Manaku, what are important dates in American choose not late? Manaka online application on the so, yesterday, 24th November, I will apply to you. That is, on 31st December, I will apply to you. And the next day, the notification is released. The next day, on 31st December, next month, I will apply to you. And the 31st day, I will wait for the last minute to last day. I will fill the online application. I will fill the application. मेरो ऑनलाइन एप्लिकेशन फिल चेस ऐड अपरो मेरी चेट वन्टे क्रेडिशियल्सो मेरे ये देते क्रेडिशियल्स इस तरो मे नेम कावचो मे सर नेम कावचो फादर नेम मदर नेम डेट अपर्द ये वन्ने कोडा टेंथ क्लास मार्क्स में मोलो ये वेते वन्टे यो वाटने एजेटिज का ये बंडे आधे विदेंगा सो मेरी चेट वन्टे फोटोग्राफ so, Karshu signatures to me to pattern try to do me name on a so small letters to open letters ga signature pet upload chain di. So, he jagger tal to give me to application again fill chase net lete make easy out in the document verification up to. So, other than a box are giving me choose net lete man computer based exam and the SSC GD and the ok a single stage exam matri on to the done through the events on take our tea a single stage exam on the one who febbo marchi. In two months, so 2024, 2024, February, March, different dates will be conducted in this exam. So, we have many different slots, so almost February, March, 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 so, in three months, you will be able to prepare for this three months, so it will be easy to get the constable job easy. So, that's why we have a vacancy vision. If you look at the vacancy vision, we have to have a SSC GD, we have to have a BSF, a CASF, a CRPF, a SSB, ITBP, AR, a SSF. So, we have to have almost seven different departments in the SSC GD constable. So, in total vacancies, we have to have a lot of different category vacancies. S.T. की सम्मंच नेट वाण वेकेंसी सु, अलमोस्ट 3,000 प्लस वेकेंसी सुनने, S.T. की 2,000 प्लस वेकेंसी सुनने, O.B.C. की अलमोस्ट 4,700 वेकेंसी सुनने, E.W.S. ये वाले तो मैं अंदर कुछ अपना नो, ये वाले तो ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स होना रो, आ ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स हो, मैं इनकम के ना, अंदर मैं � ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स हो मेरी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पेटी कोनी मेरी ईडब्ल्यूएस किन्हें अप्लाई चेस नट लेते मेरे टेन परसेंट अंडे रेजर्वेशन कोड़ा उस तुंडी सो ये एक्सक्लूजिव ये पोस्ट अन्य कोड़ा मी के उन्नताई अंडे ओपन कैटेगरी कटाफ करना ओको सारे ओबीसी कटाफ करना ईडब्ल्यूएस कटाफ त Unreserved, open category in the month of 9,626 vacancies. So, if you look at the total vacancies, there are 23,347 vacancies. That is the male category students. If you look at the female category, there are almost 2,799 vacancies. And if you look at the female competition different, there are male competition different. There are the exam at the same time. And if you look at the total vacancies, there are almost 26,146 vacancies. मानुक प्रीवियस ऐसे चुप को ना मो 80,000 प्लस है नहीं 70,000 प्लस है नहीं वैन गुड़ फेक न्यूज़ सो मानुक एस्टेडे वोचन टुवंटी अफिशियल नोटिफिकेशन लो मानुक उन्हें टुवंटी वेकेंसी सो 26,146 वेकेंसी सुनाई प्रीवियस नोटिफिकेशन लोगों डा अलमोस्ट 25,000 वेकेंसी सुनाई ये नोटिफिकेशन लोगों डा 26,000 वेकेंसी सुनाई so, this is the notification of this. In the age vision, we have to ask you to ask the age limit vision. Yazam, 
జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కట్ ఆఫ్ డేట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ సో ఈ కట్ ఆఫ్ డేట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆ పర్టికులర్ డేట్ కి మీకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అవ్వాలి ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ క్రాస్ అవ్వకూడదు జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అవ్వాలి ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ క్రాస్ అవ్వకూడదు ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ తో మీరు చూసుకోవాలి అదే ఓపెన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కి ఈ ఏజ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్స్ చేసిన ఉంది అదేవిధంగా ఓబీసీ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్స్ చేసి ఉంటుంది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కి వాళ్ళు ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే సర్వీస్ చేశారో దాని ప్రకారం కూడా వాళ్ళకి ఏజ్ రిలాక్స్ చేసి ఉంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మీరు చూసినట్లయితే సో యాజ్ ఆన్ జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మనకు కట్ ఆఫ్ డేట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది టెన్త్ క్లాస్ అనేది క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ క్లాస్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ జనవరి ఫస్ట్ కి మీరు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉంటే సరిపోతుంది సో టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ మీ దగ్గర ఉంటే సరిపోతుంది యాజ్ ఆన్ ఫస్ట్ జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయి ఉండి టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే జస్ట్ పాస్ అయితే చాలు మినిమం పర్సంటేజ్ కూడా పనిలేదు జస్ట్ పాస్ అయితే చాలు సో మీరు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ కి మీరు ఎలిజిబుల్ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో ఎవరికైతే ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ ఉందో వాళ్ళ కొంత అంటే బోనస్ మార్క్స్ కూడా యాడ్ చేస్తారు సో ఎవరికైతే సి కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ ఉందో అంటే దాని ఎన్సీసీలో కూడా మనకు ఏబీసీ అనే త్రీ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి సి కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకి ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే మాక్సిమం మార్క్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది మనకు సో అంటే మార్క్స్ యాడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనకి ఎగ్జామ్ ఎన్ని మార్క్స్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారో దాంట్లో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద సో మార్క్స్ అనేది మీకు బోనస్ మార్క్స్గా ఇస్తారు ఎవరికి సి సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి బి సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి త్రీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద మాక్సిమం మార్క్స్ అనేది మనకు బోనస్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా సర్టిఫికేట్ ఏ అంటే ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి టూ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద మాక్సిమం మార్క్స్ని బోనస్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఒకసారి కానీ మనం గమనించినట్లయితే మనకి ఎగ్జామ్ అనేది వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు మనకి ఎగ్జామ్ అనేది వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అంటే సి సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మార్క్స్ యాడ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ బి సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ త్రీ పర్సంటేజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ మార్క్స్ యాడ్ చేస్తారు టూ పర్సంటేజ్ అంటే త్రీ పాయింట్ టూ మార్క్స్ యాడ్ చేస్తారు అంటే బోనస్ మార్క్స్గా యాడ్ చేస్తారు ఆ పర్టికులర్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి సో అదేవిధంగా సో అప్లికేషన్ ఫీజు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది సో ఎవరైతే మేల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో ఆ మేల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఓపెన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ అదేవిధంగా ఓబీసీ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ పే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఉమెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకైతే సో ఫ్రీగా ఉంటుంది ఉమెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకి సో హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా సో ఫీ పే చేయక్కర్లేదు సో మీరు ఎగ్జామ్ అప్లై చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్ని కూడా మీరు ఎక్కడైతే ప్రిపరేషన్లో ఉన్నారో సో అక్కడ ఉన్నటువంటి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సిటీని మీరు ఎంచుకోవచ్చు సో మీరు ఎక్కడైతే ప్రిపరేషన్లో ఉన్నారో ఆ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్ని మీరు ఎగ్జామ్గా తీసుకోండి అంటే ఎగ్జామ్ సెంటర్గా తీసుకోండి ఇంకా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే రిక్రూట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఇక్కడ మనకు మొత్తం కూడా సో ముందు ఒక సిబిటీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకు ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే ఒక క్వశ్చన్ కు టూ మార్క్స్ అలకేట్ చేస్తున్నారు ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారింగ్ టూ మార్క్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ అంటే క్వశ్చన్ రైట్ అయితే టూ మార్క్స్ ఉంటాయి రాంగ్ అయితే పాయింట్ ఫైవ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది అంటే వన్ బై ఫోర్త్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది సో ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే మనకు ఈ ఎగ్జామ్ అనేది నాలుగు సెక్షన్స్ గా ఉంటుంది ఒకటే ఎగ్జామ్ నాలుగు సెక్షన్స్ గా ఉంటుంది పార్టీ ఏ మనకు రీజనింగ్ ఉంటుంది ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ ఫార్టీ మార్క్స్ అదేవిధంగా పార్ట్ బి మనకు జనరల్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది జనరల్ నాలెడ్జ్
మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయని చూస్తారు అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ సిలబస్ని చూడవచ్చు సో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ సిలబస్ని మీరు స్క్రీన్ మీద చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయొచ్చు అదేవిధంగా జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ యొక్క సిలబస్ను కూడా ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు అదేవిధంగా ఎలిమెంటరీ మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ను కూడా మీరు సో స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ సిలబస్ను కూడా ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు మీరు సో ఎగ్జామ్ ఎవరైతే క్లియర్ అవుతుందో అంటే ఎగ్జామ్ ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో సో వారికి ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ అంటే ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది ఈ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్లో ఒకసారి కింద మీరు చూసినట్లయితే సో మనకు అంటే ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఒకసారి కింద మీరు చూసినట్లయితే ఎలాంటి ఈవెంట్స్ ఉంటాయనేది మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు మేల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి అయినట్లయితే ఫైవ్ కేఎం రేస్ ఉంటుంది ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ రేస్ ఉంటుంది ఆ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ని కూడా మీరు ట్వంటీ ఫోర్ మినిట్స్లో ఫినిష్ చేయాలి ఇది మేల్కి అయితే ఇంకా ఫీమేల్కి అయితే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంటుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ మినిట్లో ఫిల్ చేయాలి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ మినిట్లో ఫినిష్ చేయాలి ఇది మేల్కి ఫీమేల్కి రన్నింగ్ రేస్ ఉంటుంది సో ఓన్లీ రన్నింగ్ రేస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకా ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్కి వచ్చేసరికి ఎవరికైతే ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ అంటే వాళ్ళ యొక్క సో హైట్ కానీ చెస్ట్ కానీ మెజర్ చేస్తారు మేల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి వచ్చేసరికి మేల్కి వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి హైట్ ఫీమేల్కి వచ్చేసరికి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి సో ఈ హైట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి క్వాలిఫికేషన్తో పాటు ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్కు సంబంధించినటువంటి సో ఏదైతే ఇచ్చున్నారో అవన్నీ కూడా మీరు సాటిస్ఫై చేయాలి సో మేల్కి వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఉండాలి ఫీమేల్కి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉండాలి అదేవిధంగా చెస్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఓన్లీ మేల్కే వాళ్ళు మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది అన్ఎక్స్పాండెడ్లో ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి ఎక్స్పాన్షన్ చేసినప్పుడు ఒక ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మినిమం ఎక్స్పాండ్ చేయగలగాలి ఇది కేవలము సో మేల్కి మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకా వెయిట్ అనేది మనకు అకార్డింగ్ టు ద హైట్ హైట్ అంటే ఇంత పర్టికులర్ హైట్కి ఎంత వెయిట్ ఉండాలని ఉంటుంది దాని తగ్గట్టు మీరు ఈజీగా మౌల్డ్ అవ్వచ్చు వెయిట్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకా దాని తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ఉంటుంది టెస్ట్ తర్వాత సో ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది సిబిటి తర్వాత దాని తర్వాత ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది సో ఫైనల్గా మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది సో ఈ మెడికల్ టెస్ట్లో మిరిగిన ఆ మెడికల్ వాళ్ళు ఏదైతే అడుగుతారో ఆ మెడికల్ అని కూడా అన్నీ సాటిస్ఫై చేసినట్లయితే ఇంకా ఫైనల్గా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది సో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ తర్వాత సో మీకు ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ కింద మీరు చూసినట్లయితే ఈ ఎస్ఎస్సి జీడి నోటిఫికేషన్ అనేది సిబిటి ఎగ్జామ్ ఒకటే ఉంటుంది ఫైనల్గా మీకు సిబిటిలో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ బేస్ చేసుకునే మీకు జాబ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఎగ్జామ్ అనేది చాలా క్రూషియల్ ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ మెరిట్ బేస్ చేసుకుని మీకు జాబ్ ఇస్తారు దాని తర్వాత పిఎస్టీ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ అవ్వచ్చు ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ అవ్వచ్చు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అవ్వచ్చు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ మాత్రమే అందుకని మీరు టెస్ట్లో ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించినట్లయితే సో మీకు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ కావాలంటే ఒక ప్రిఫరెన్స్ కూడా ఉంటుంది మీకు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మీకు నచ్చినటువంటి సో డిపార్ట్మెంట్లో మీరు జాబ్ చేయొచ్చు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది శాలరీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో ఉన్నటువంటి కానిస్టేబుల్ శాలరీ కన్నా ఈ సెంట్రల్ ఫోర్సెస్లో ఉన్నటువంటి కానిస్టేబుల్ శాలరీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అలయన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే స్టేట్ కానిస్టేబుల్ జాబ్ కొట్టడం కన్నా ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే సెంట్రల్ ఫోర్సెస్లో ఉన్నటువంటి ఈ జనరల్ డ్యూటీ కానిస్టేబుల్ జాబ్ కొట్టడం చాలా ఈజీ మీరు ఒకసారి కంపేర్ చేసుకోండి స్టేట్ కానిస్టేబుల్ సిలబస్ ఎంత ఉంటుంది ఈ యొక్క ఇక్కడ సిలబస్ ఎంత ఉంది స్టేట్ కానిస్టేబుల్ అయితే ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఉంటుంది ఈవెంట్స్ కూడా చాలా మల్టిపుల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ సింగిల్ ఈవెంట్ ఉంది చాలా ఈజీగా మీరు గెట్ ఇన్ త్రూ అవుతారు సింగిల్ ఎగ్జామ్ సింగిల్ ఈవెంట్ శాలరీ పరంగా కావచ్చు అదేవిధంగా అలయన్సెస్ పరంగా కావచ్చు హోదా పరంగా కావచ్చు చాలా ఈజీ అవుతుంది ఈ జాబ్ మీకు సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఎవరైతే సో కానిస్టేబుల్ అవ్వాలని ఎవరికైతే కలగా ఉందో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ